Hello, everyone. So this is the 19th video of Puri Tara Rato series. And in this, we'll discuss about this pressure volume curves in cardiology. Okay. So from this curve, we'll discuss about the cardiac cycle and what each point in this curve represents. Okay. So bohut logo na comment section mein bola about to discuss this curve. So we'll discuss this curve in this video. As a 2D structure ko samajhne se pehle, we'll first discuss a single x line may be how a cardiac cycle is okay so suppose we draw it like this s1 s2 s1 okay because i mean a x axis may kuch be much na easier like that as compared to x y axis okay so pile is x axis so much there then we'll discuss about this pressure volume diagram तो उससे काफी ज्यादा इजीली हमें समझ आ जाएगा ओके सो एस वन और एस टू के बीच में जो फेज होता है दैट इज सिस्टोलिक एंड एस टू और एस वन के बीच में जो फेज होता है दैट इज टाइस्टोलिक ओके एस वन इज क्लोजर ऑफ माइटल एंड ट्राइकस्पिड वॉल एस टू इज क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल ओके, सो सिस्टली के तीन फेजेस होते हैं एंड डाइस्टली के भी थियोरेटिकली दे से फाइव बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस तीन फेजेस हम मानते हैं अर्ली डाइस्टली मिड डाइस्टली और लेट डाइस्टली ओके और इन्हीं तीन फेजेस को समझने से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पिछला वाला डायग्राम समझ आ जाएगा ओके सो अभी सिस्टली के तीन फेजेस देख रहे हैं एस में क्या हुआ माइटल एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गए ओके एंड आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल पहले से ही बंद पड़े थे सो अभी एक क्लोज चैम्बर बन गया क्लोज चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ओके और क्लोज चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो वॉल्यूम तो कम नहीं होगा ना ब्लड तो आगे नहीं जा रहा ना पीछे जा रहा है ओके सो इस फेज को बोलते हैं आइसो वॉल्यूम मेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन का फेज सो इस फेज में क्या होगा वॉल्यूम इन साइड एल भी सेम रहेगा ओके बट प्रेशर्स बढ़ेंगे ठीक है सो वॉल्यूम विल बी सेम प्रेशर वुड इंक्रीज अब इस पॉइंट पे क्या होगा जब प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम सेम रहा सो so जब प्रेशर एलवी का इतना बढ़ गया दैट इट इज मोर देन द प्रेशर ऑफ आउटा और आरवी का इतना बढ़ गया दैट इट इज मोर देन द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज देन देर इज दिस ओपनिंग ऑफ आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल सो एट दिस पॉइंट देयर इज ओपनिंग ऑफ Aortic and pulmonary wall. So, this point where there is opening of aortic and pulmonary wall. Up here, what happens? Aortic and pulmonary wall open, then so there is start of ejection. So, this phase is known as rapid ejection phase. And this blood will go into the aorta and pulmonary artery. And this is the phase of slow ejection. So, what happens? Rapid ejection or slow ejection? Or blood? बहुत सारा आउट एंड पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया सो so, जब ब्लड आउट एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा फ्रॉम एलबी तो एलबी का प्रेशर थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा okay? जब एलबी का प्रेशर इतना कम हो जाएगा दैट इट इज लेस देन द प्रेशर ऑफ आउट एंड पल्मोनरी आर्टरी देन देयर इज दिस क्लोजर ऑफ आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल सो इस पॉइंट पे एस2 के पॉइंट पे देयर इज क्लोजर ऑफ आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अब आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल बंद हो गई एंड माइटल एंड ट्राइगस्पिड वॉल पहले से ही बंद पड़ी है एंड वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग सो रिलैक्सेशन तो हो रहा है वेंट्रिकल का बट वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि चारों वॉल्व फिर से बंद है ना एंड प्रेशर विल डिक्रीज क्योंकि वेंट्रिकल आर रिलैक्सिंग तो दिस फेज इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का फेज क्लियर अब इस पॉइंट पे क्या होगा एल वी इतना रिलैक्स हो गया आर वी इतना रिलैक्स हो गया दैट द प्रेशर ऑफ एल वी एंड आर वी डिक्रीजेज और वो एल ए और आर ए के प्रेशर से कम हो गया अभी जब एल ए और आर ए के प्रेशर से जैसे ही कम होगा माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल पे लोग में तो एट दिस पॉइंट देर इज ओपनिंग ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल जब माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल खुलेंगी सो देर इज फिलिंग ऑफ एल वी सो दिस फेज इज नोन एज पैसिव फिलिंग एंड लास्ट में एट्रे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से एलवी फिलिंग होगी सो दिस इज एक्टिव फिलिंग बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन 
तो अभी हमें एक्सेस एक्सेस में समझ आ गया कि क्लोजर कहाँ हो रहा है ओपनिंग कहाँ हो रही है बॉल्स की ठीक अब इसको इस प्रेशर डायग्राम में समझते हैं नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट द पॉइंट ऑफ डी सो डी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि आउटिक एंड पल्मनरी वॉल क्लोज हो गई ठीक है तो डी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ आउटिक एंड पल्मनरी वॉल तो जब आउटिक एंड पल्मनरी वॉल क्लोज होंगी सो सबसे पहले क्या होगा माइटल एंड ट्राइकस पे पहले से बन पड़ी देयर इज दिस फेज ऑफ आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा प्रेशर कम होगा वॉल्यूम सेम रहेगा सो डी टू ए इज द फेज ऑफ आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इस पॉइंट पे क्या होगा प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम सेम रहेगा अब जब प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम सेम रहा तो एल बी प्रेशर जैसे कम होगा एंड जब वो प्रेशर ऑफ एल एंड आर से कम हो जाएगा एल बी और आरबी का प्रेशर देर इज ओपनिंग ऑफ माइटल एंड ट्राइजर स्पीड बॉल सो इस पॉइंट पे माइटल वॉल ओपन अप हो जाएगी ओके तो माइटल वॉल अभी ओपन हो गई है अब माइटल वॉल जब ओपन होगी तो देर इज फिलिंग ऑफ एल बी तो ए टू बी इज एल बी फिलिंग फेज इसमें दोनों फेज आएंगे पैसिव एंड एक्टिव अब पैसिव एंड एक्टिव फिलिंग हो गई एल बी की नाउ एट पॉइंट बी Which marks the end of diastole. Mm -hmm. There is closure of mitral valve. So B point marks the closure of mitral valve. Up mitral valve band ho gayi. Aortic valve pehle se band hai. The ventricles will contract, but volume same rahega and pressure will increase. So B to C is the area of isovolumetric contraction. So isme kya hoga? Pressure badega, volume same rahega. और जब प्रेशर एल वी का आउटा के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो एट पॉइंट सी आउटिक वाल्व विल ओपन अपटिक वाल्व ओपन हो गई सो क्या होगा इजेक्शन सो ये दिस इज द फेज ऑफ इजेक्शन इसमें अर्ली फास्ट इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन फेज अर्ली इजेक्शन लेट इजेक्शन और फास्ट और स्लो इजेक्शन ये फेजेज इसमें आ जाएंगे एंड फिर डी पॉइंट पे क्या होगा जाके आउटिक वाल्व क्लोज हो जाएगी ओके So, जहां पे ऑर्टिक वाल्व क्लोज हो रही है वहां पे क्या साउंड आएगी S2 और जहां पे माइटल वाल्व क्लोज हो रही है वहां पे क्या साउंड आएगी S1 वन सो एस वन बी पॉइंट पे आएगी एंड एस टू डी पॉइंट पे आएगी ऑल्सो ए पॉइंट क्या है ए पॉइंट पे अभी माइटल वाल्व ओपन हुई है है ना बट उससे पहले क्या था उससे पहले सिस्टोल खत्म हुआ था ओके सो ऑर्टिक वाल्व जहां बंद हुई वहां सिस्टोल खत्म हुआ सो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट डी यहाँ पे सेम वॉल्यूम है एल वी का एंड यही वॉल्यूम जो पॉइंट ए पे है या पॉइंट डी पे है दिस इज नॉन एज एंड सिस्टलिक वॉल्यूम सिमिलरली यहाँ पे डाइस्टोल एंड हुआ एट पॉइंट बी तो एट पॉइंट बी जो वॉल्यूम है एल बी का या एट पॉइंट सी बिकॉज वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना बी टू सी जाएंगे तो अच्छा वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन इस टाइम पे जो वॉल्यूम है दिस इज नॉन एज एंड डाइस्टोलिक वॉल्यूम एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करके समझते हैं so this 50 ml this is end systolic volume so this 50 ml is same at point a and d similarly this 120 ml is same at point b and c and this is end diastolic volume okay. and what is the stroke volume stroke volume is end diastolic volume minus end systolic volume diastole ke end mein kitna volume tha aur systole ke end mein kitna volume bach gaya that is 120 minus 50 70 so this is the real concept of pressure volume sir but i would really suggest ki isko samajhne se pehle try to understand this because this is really really important is this diagram se aapko sari murmurs bhi samajh aati hai all the best guys i have also started a ini set previous year question the topic discussion series and after two videos all other videos of that series are being released on member only chapter channel so try to apply for member of the channel and avail that benefit okay? all the best guys